আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরো ইম্পর্টেন্ট দুইটা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে এসেছি এখানে আমাদের প্রথম অঙ্কে বলা আছে যে এক ধাতব সালফেট দ্রবণে 0.5 অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ 1 ঘন্টা চালনা করলে ক্যাথোডে 0.59 গ্রাম ধাতু জমা হয় ধাতুটির তুল্য ভর কত হবে তো এটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রমধর্মী অঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এর আগে যে অঙ্কগুলো করেছিলাম সেখানে ম্যাক্সিমাম এরকম ছিল যে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা এবং সময় দেয়া ছিল সেখান থেকে আমরা কতটুকু ধাতু ক্যাথোডে জমা হয় সেই পরিমাণটা নির্ণয় করেছিলাম অর্থাৎ ডাব্লিউ এর মান নির্ণয় করেছি কিন্তু এই অঙ্কে আমাদের বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা সময় এবং ক্যাথোডে সঞ্চিত পদার্থের ভর দেয়া আছে সেই মানগুলো থেকে যে ধাতুটা ব্যবহৃত হয়েছে সেই ধাতুর তুল্য ভর কত হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে কারণ এখানে কিন্তু কোনো ধাতব সালফেট লবণে যে ধাতুটা ব্যবহৃত হয়েছে সেটার কথা সরাসরি উল্লেখ নেই মূলত এই ধাতুটাকে শনাক্ত করাই আমাদের এই অঙ্ক সলভ করার মূল উদ্দেশ্য তো আমরা যে ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে সেগুলো সাইডে লিখে নিচ্ছি এখানে আই এর মান দেখলাম আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার সময় টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আওয়ার বা এটাকে আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করলে সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি দিয়ে গুণ করব থার্টি সিক্স হান্ড্রেড সেকেন্ড এবং ডাব্লিউর মান দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন গ্রাম তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জেড আই টি যেখানে ডাব্লিউ ক্যাথোডে সঞ্চিত পদার্থের ভর জেড হচ্ছে তরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক আই বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রা এবং স্মল টি সময় এখানে এই যে জেড রাশিটা এই জেড রাশিটার বদলে কিন্তু আমরা আরেকটা সূত্র অ্যাপ্লাই করে থাকি কারণ তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের মান ম্যাক্সিমাম অঙ্কই দেয়া থাকে না এ কারণে এই মানটা নির্ণয় করার জন্য আমরা এখানে আরেকটা সূত্র অ্যাপ্লাই করি সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জেডের বদলে আমরা লিখি মৌলের গ্রাম পারমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই ওই মৌলের যোজনী ইন্টু নাইনটি সিক্স টি তো এখানে আমাদের বলেছে তুল্য ভর কত হবে সেটা নির্ণয় করার জন্য তো তুল্য ভর আমরা কাকে বলি কোনো একটা মৌলের পারমাণবিক ভরকে যখন আমরা ওই মৌলের যোজনী দিয়ে ভাগ করি সেই যে মানটা পাই সেটাকে আমরা বলি মৌলের তুল্য ভর তাহলে এখানে এই পুরো সমীকরণের মধ্যে মৌলের তুল্য ভর আমরা কোন অংশটাকে বলতে পারি এই যে মৌলের পারমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই যোজনী এই রাশিটাকে আমরা বলতে পারি সম্পূর্ণভাবে তুল্য ভর তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এই মৌলের পা গ্রাম পারমাণবিক ভর বাই যোজনী এই রাশিটার বদলে তুল্য ভর ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু আমরা সূত্র লিখবো তুল্য ভর ডিভাইডেড বাই নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু আই টি তো এখানে আমরা মূলত তুল্য ভরের মানটা নির্ণয় করব তাহলে তুল্য ভরটাকে আমরা নিয়ে আসছি বাম পাশে তুল্য ভর ইকুয়াল টু হবে ডাব্লিউ ইন্টু নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই আই টি কারণ নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডকে আমরা সাইড চেঞ্জ করলে এটা ভাগ অবস্থা থেকে এখানে গুণ অবস্থায় চলে আসবে ডাব্লিউর সাথে এবং আই টি এখানে গুণ অবস্থায় ছিল সেটা সাইড চেঞ্জ করার কারণে ডাব্লিউ নিচে ভাগ অবস্থায় চলে গেল এখন আমরা রাশিগুলোর মান বসাবো তাহলে তুল্য ভর ইকুয়াল টু ডাব্লিউর মান কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইন্টু নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড পয়েন্ট ফাইভ এবং টি এর মান থার্টি সিক্স হান্ড্রেড অতএব আমরা তুল্য ভর ইকুয়াল টু লিখতে পারি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম অঙ্কের সমাধান তো এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা সলভ করব তা আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কে বলেছে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণে থ্রি অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ টেন মিনিট চালনা করলে ক্যাথোডে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ গ্রাম সিলভার সঞ্চিত হয় সিলভারের তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক ও রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়েশনে আমাদের আয়ের মান দেয়া আছে অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ থ্রি অ্যাম্পিয়ার কতক্ষণ ধরে আয় চলছিল সেই সময়টা দেয়া আছে স্মল টি এর মান টেন মিনিট এবং ক্যাথোডের সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ ডাব্লিউর মান দেয়া আছে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ গ্রাম এই মানগুলো ব্যবহার করে আমাদেরকে বলেছে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অর্থাৎ জেডের মান নির্ণয় করতে এবং রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করতে তো আমরা রাসায়নিক তুল্যাঙ্ককে সম যে সমার্থক শব্দ সেটা হচ্ছে তুল্য ভর অর্থাৎ এখানে আমরা রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের বদলে যদি তুল্য ভর লিখত তাহলে একই ধরনের রাশি মান নির্ণয় করতাম তাহলে আমরা এখন যে ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে সেগুলো সাইডে লিখে নিচ্ছি আইয়ের মান থ্রি অ্যাম্পিয়ার স্মল টি 
टेन मिनिट इटा के अमरा सेकेंडे कन्वर्ट कर जोनो सिक्सटी दे गुन कर बो सिक्स हंड्रेड सेकेंड एवं डब्ल्यू मान दे आचे टू पॉइंट जीरो वन फाइव ग्राम तमरा जाने शूटर होचे डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी एकान थे के अमरा प्रथम में जेड एर मान अर्थात तोरी ट्रांसनी तुलना के मान निन्न कर बो ताले जेड के अमरा अखान में मान गुलो बोशी दी बो W मान आम्रा इखाने क्वेश्चन है दे आचे 2.015 I मान 3 एवं small T मान 600 अतः Z इक्वल तू 1.1194 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर कूलम तो ये प्रश्निक तुलना के एकोक ग्राम पर कूलम तो आम्रा एक ता अंकशेर मान बेर कोलम अखान दीप्य अंकश और था प्रश्निक तुलना को कथा हबे शेटा आम्रा बेर कोल्बो Z जे राशि टा आच्छे आमदेर Z एर बदल जाय किन्तु आम्रा आरेटा शूट्टो लिखे था कि Z इक्वल तू लिखी मोलेर पारवानोबिक भार डिवाइडेड बाय जो जोनी इनटू 96,500 अखोन ए मोलेर पारवानोबिक भार डिवाइडेड बाय जो जोनी ए राशि टा आरेटा नाम आच्छे शेटा होच्छे तुल्लो भार तले Z इक्वल तो आम्रा आरेटा शूट्टो এখন আমাদের বলেছে রাসায়নিক তুলনাঙ্ক নির্ণয় করতে তো তুল্যভার বা রাসায়নিক তুলনাঙ্ক দুটাই হচ্ছে সমার্থক শব্দ অতএব রাসায়নিক তুলনাঙ্ক নির্ণয় সূত্র হবে z 96500 তো এখানে আমরা z এর মান নির্ণয় করেছি 1.1194 into 10 to the power minus 3 into 96500 তাহলে এখান থেকে আমরা রাসায়নিক তুলনাঙ্কের মান পেলাম 108.0 टू सिक्स ग्राम तो ये तो होता है हमारे ए ऑन्के दूसरी ऑन्के समाधान अतः देखा था कि हम लोग पहला हम सिल्वर नाइट्रेट ड्रोबों ने जो सिल्वर आते हैं शेटर तो ये प्राचीन तुलना के मान 1.1194 इनटू 10 टू दी पावर माइनस थ्री ग्राम पर कूलम एवं राशनी तुलना के मान होते हैं 108.026 ग्राम तो आशा करूँ